నేను ఇప్పుడు వెల్లుల్లి ఆవకాయ తయారు చేస్తున్నానండి నేను ఈ ఆవకాయని ఇంత ముందు నేను తయారు చేసి చూపించాను ఎంత సంవత్సరం మళ్ళీ నేను అంటే అప్పుడు అమ్మ ఉంది ఇప్పుడు అమ్మ లేదు సో అమ్మ చెప్పిన కొలతలతో మళ్ళీ నేను మా వారు మా అబ్బాయితో సహకారంతో మా అబ్బాయి సహకారంతో ఈ ఆవకాయ పెట్టేస్తున్నాము రెండు కొంచాల ముక్కలు అండి రెండు కొంచాల ముక్కలు రెండు కొంచాల ముక్కలకి నాలుగు పావులు అంటే కేజీ కారం అనమాట సో మనం ఫస్ట్ కారాన్ని కొడుతాం రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు పావులు కారం రెండు కొంచెం ముక్కలకి ఆవు పొడి ఇది పొట్టు తీసేసిన ఆవు పొడి అనమాట అండి ఇది కూడా నాలుగు గ్లాసులు వేసుకోవాలి ఇంక మా అమ్మగారు ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే ఆవ దాని ఆవ బాగుంటుంది ఘాటు బాగుంటుంది ప్లస్ కమ్మగా ఉంటుంది బత్తుడు అని చెప్పేసి అంటారు కాబట్టి నేను కూడా అమ్మ చెప్పిన విధంగానే నాలుగున్నరకు వస్తాను ఒకటి మాకు ఆవు పొడి పొట్టు తీసేసిన ఆవు పొడి దొరకలేదండి మాకు ఒక అర కేజీ మాత్రమే దొరుకుతుంది సో ఇంకో నాలుగు ఇంకొక పావు గ్లాస్ అన్నాను కదా ఆవు మామూలు ఆవు కూడా వేసేస్తున్నాను పొట్టి తీయన ఆవు కూడా అనమాట ఇదిగోండి అర గ్లాస్ అర గ్లాస్ అనమాట ఇది అర గ్లాసు మామూలు ఆవు కూడా వేస్తున్నాను ఎందుకంటే సరిపోలేదు నాకు ప్యాకెట్ లేదు అన్నాడు అతను అయిపోయింది పాప మేము వెళ్ళేటప్పటికే అయిపోయింది సో ఉప్పు మూడు గ్లాసులు వేస్తాం ఒకటి మూడు మూడు వేసి ఇదిగోండి ఈ మాత్రం అంత వేస్తున్నాం తర్వాత మెంతులు నేను రెండు చారీలు వేస్తున్నాను అండి ఇది ఎంత ఉంటుంది బాబా ఒక అరవై గ్రాములు ఉంటుందా వంద గ్రాములు ఉంటుందా వంద గ్రాముల మెంతులు అవి పసుపు కూడా ఇవ్వండి ఇది ముద్ద ఇంగువండి ముద్ద ఇంగువ అంటే చాలామందికి కొంతమందికి తెలుస్తుంది కొంతమంది తెలియట్లేదు ఈ తరం వాళ్ళకి తెలియనే తెలియట్లేదు ఇదిగోండి ముద్ద ఇంగువ 
నేను తిప్పించి తీసుకుని పచ్చళ్ళ కోసం తీసుకుని ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాము పచ్చళ్ళ సీజన్ వచ్చినప్పుడు ఇదిగోండి ఇది దీన్ని ఈ విధంగా మెత్తగా కొట్టి దాన్ని కూడా వేస్తున్నా పసుపు పసుపు అల స్పూన్ వేసి ఒక్కసారి కలుపుదాం ఇప్పుడు మన టైంలో కారాలు అవి ఇవన్నీ కొట్టిన వచ్చేసినాయి కాబట్టి సరిపోయింది ఇప్పుడు అంటే మా అమ్మాయినా అత్తయ్య గారి వాళ్ళైనా ఎవరైనా కూడా కాయలు తెప్పించి ఎండ పెట్టి వాటిని ముచ్చుకెళ్ళి తీసి దంచి బయట మెరక్ కూడా ఇచ్చేవారు కాదు ఇంట్లోనే తప్పించేవారు మనుషులు తెప్పించి వాళ్ళకి మళ్ళీ వేడి చేయకుండా వాళ్ళకి మేము అమ్మాయి చేసానంటే ఆ బెల్లం పానకం బెల్లం మేము కాయ నీళ్ళు మజ్జిగ ఇవన్నీ ఇచ్చేవాళ్ళం ఇంకా ఇప్పుడు మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇంకా రెడీ అయిపోయింది ఇదంతా రెడీ మేడ్ అయిపోయింది ఇంకా హర్షగాడి టైం వచ్చేటప్పటికి పెట్టిందే అంతే ఇలా సంవత్సరం నేను ఇలా అంటూ చేయి కలపలేదని అమ్మ అన్నమాట ఇప్పుడు ఇలా కలపకుండా ఉన్నాను అనుకో అలా కలపట్లేదు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అందుకనే మళ్ళీ కలుపుతున్నాను ఇలా వెల్లుల్లిపాయలు ఒక పది వెల్లుల్లిపాయలని నేను చితక్కొట్టి దంచి వేసాం ఎందుకంటే మా అమ్మగారు అది మంచి సువాసన వస్తుందని వేస్తాం అలాగా తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు వేసేస్తాను అంటే ఇది మూడో రోజు వరకు మూడో రోజు తీసి కలిపినప్పుడు వేస్తూ ఉంటాం మామూలుగా వేస్తూ ఉంటాం కానీ అసలు యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు వేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ వెల్లుల్లిపాయల కోసం మేము ఇంట్లో కొట్టుకోవాలన్నమాట ముందు కొంచెం నూనె వేయాలి ముక్క గట్టిదనం కోసం మా అమ్మగారు ఇలా నూనెలో నానబెట్టి ఇలా వేసి తీసి ఇదిగోండి ఇంకా మనకు కారంలో నూనె వేసుకోకల్లా ఎందుకంటే ఇదే నూనె ఉందిగా
करते थे डेढ़ सर सर ठीक है चुटे दी मूड रोज मूत पेटे मूडो रोज चुदा कदपक मूत पेटे उ मूडो रोज चुदा अंदर कल मल्ल ले मल्ल अंदर चीसी ओके इंको पाव उपना उप तक मुझे चपिंदे कदा उप वे कम वैसे इंद्रपेट ग्लास आहा पटको अंत नवेमें आवपड़े आवपड़े इक दाक ओट राव मन की तिपल लूजा गुंड पचड़ी रावकायला लूज चूसावा इंदा मेद चूड़ी सरपतार मल्लिस्तना 
చూపించాలి నువ్వు అందరిని మమ్మల్ని వెనక్కెళ్ళి కొంచెం జాడీలోంచి ఈ పెద్ద జాడీలోంచి చిన్న జాడీలోకి ఎవరైతే తీస్తారో వాళ్ళకే ఇలా పెద్దగా వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు అలా అయితే అమ్మే కదా తీసేది మీ అమ్మ ఏదో డబ్బాలు పడుతుంది తప్ప ఇంత బొరువులు ఎత్తలేదు అమ్మ చిన్న జాడి అంటే వెనకాల నుంచి ఇటువంటిది ఇటువంటిది అయితే నాన్నగారికి ఇచ్చేసండి అన్నంలో మనం వేసుకునేటప్పుడు కూడా నాన్నగారు చాలండి అండి కలిసినట్టేనా కానీ ఏమిటి బావా ప్రతి సంవత్సరం నువ్వే కలుపుతావు కదా ఈసారి ఏంటి నేను తీసుకున్నాను నేను రాత్రి కొంచెం నేను బయటికి పనికెళ్ళి వచ్చి కొంచెం దల్లగుంది పని అట్లా ఉన్నా కూడా నువ్వు నువ్వే కదా చేసేది ఈ సంవత్సరం నగరమూతలో ఉంది పని నాకు ఒక్కసారి చూడు బా ప్లీజ్ ఉప్పు చూడు బావా కొంచెం ఈ పక్క లేకపోతే ఎట్లా తెలుస్తుందమ్మా పైకే అంటున్నావు చూద్దాం నేను అప్పు నుంచి వచ్చిన అవసరం నేను ఓన్ కదా దేశీ వాళ్ళ కాయ తిరగేస్తా గీకే అలాగా ఏంటంటే వచ్చేస్తుంది ఆ గీకు మళ్ళీ పైకి అంటుకుంటుంది అంటుకోదు పైకి వచ్చింది తీసుకుంటా అమ్మయ్య నువ్వు బ్యాకెట్ సరిపోదు చూపించండి ఇది ఇది నాది ఇది నాది ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేద్దాం కొంచెం తర్వాత నూనె పోసుకుందాం జాడీలో టేస్ట్ కోసం అనమాట అయ్యో వీళ్ళ కోసం నేను పిండి కూడా తీయాలి కదా వెల్లుల్లిపాయ వచ్చింది అనుకోండి అయ్యో ఇక్కడ వెళ్ళిపోయింది చూసారు ఇది నాకు ఇది నాకు కానీ బాబా ఇది అలా ఇత్తు బర్త్ కెళ్తా బాబా ఇంత బరువు లేదు పోయాలి ఇంకా అయ్యో సరిపోతుంది పోసుకోవద్దా మరి సరిపోతుంది నూనె తేరొద్దా చాలానే పడుతుంది అసలు యాక్చువల్గా అయితే ఎలా అనుకుంటే ఎట్లాగు చాలా గుడ్ అయితే ఒక్కసారి దీన్ని తుడిచేస్తాను కొంచెం పెద్ద కూడా తీసుకురావాలమ్మా దీని వాసనకి చాలా సరిపోతుందా నేను ఒక్కసారి తుడు తుడుస్తాను పెట్ 
పెట్టాను మూత పెట్టాను ఏం కదా మూత పెట్టేసి పసం కట్టేసుకోవడం వస్తుందా వచ్చింది సరిపోదాము ండి ఈ విధంగా వాసన కట్టేసేసుకుంటే మనకి సంవత్సరం పొడుగు కూడా ఫ్రెష్గా ఉండడమే కాకుండా పాడవదండి పచ్చడి దీన్ని మేమైతే వాసన కట్టడం అని అంటాం అదే బాగా లేదు ఇదండి మేము పెట్టుకున్న ఆవకాయ మేము ఏ విధంగా కలుపుకుంటామో ఆ విధంగానే మీకు కూడా కలిపి చూపించాను ఆల్రెడీ ఈ వీడియో ఉన్నా కూడా ఈ సంవత్సరం కూడా పెట్టాను కాబట్టి మీకు నేను చూపించానండి నేను చేసిన పద్ధతులు అమ్మ వాళ్ళు చేసిన పద్ధతులు చేసి చూపించాం మీరు కూడా ఈ విధంగా చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ మా మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ పెట్టాను మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఏమైనా కంటే సిమ్మల్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే ఫర్దర్గా నేను చేసే వీడియోలన్నీ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తాయి మరి నన్ను తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయండి ఇటువంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ అన్నీ నేను మీకు చూ చేసి చూపిస్తాను పాతకాలం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా నేను చేసి చూపించాలని అనుకుంటున్నానండి ప్లీజ్ నన్ను నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్